Auzubillahiminashaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of MSQ Foundation and you all are welcome in PharmD first year online classes. This is lecture number 2 for biochemistry and we will discuss monosaccharides in details. In the video lecture, we had a carbohydrate journal classification and journal properties. अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं सुना तो फौरी इसी यूट्यूब चैनल पर आप लेक्चर नंबर वन देखें बार केमिस्ट्री का ताकि आप लेक्चर नंबर टू आसानी से समझ सकें स्टूडेंट्स मोनोसेक्राइड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दे आर द सिंपलेस्ट शुगर्स दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज मोनो का मतलब वन है सेक्राइड से मुराद सेक्रेन था हाइड्रोलिस के बाद भी अगर ये सिंगल ही रहेगा तो हम ऐसे शुगर्स को नाम दे रहे थे मोनोसेक्राइड का हम इन्हें फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे हैव और डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे कंटेन अल्डिहाइड और कीटोन हमने डिफाइन किया कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें अल्डिहाइड मौजूद होगा या फिर वो जिनमें कीटोन मौजूद होगा हमारे पास مختلف प्रॉपर्टीज शो कर रहे होंगे एग्जांपल्स में हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज मौजूद है ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप मौजूद है इस वक्त हम स्क्रीन पर देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फिर उन्हें हम क्या नाम दे रहे होते हैं और उनमें अल्डोज यानी वो जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटोज वो जिनमें कीटोन ग्रुप होगा अगर तीन कार्बन है तो हम नाम दे रहे हैं ट्रायोज का और ग्लिसरल्डिहाइड उसमें अल्डिहाइड ग्रुप रखता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन उसमें कीटोन ग्रुप रखता है फोर में हमारे पास मौजूद है टेट्रोस जिसमें एल्डोज में हमारे पास एग्जांपल है इरिथ्रोस की और कीटोज में हमारे पास एग्जांपल है इरिथ्रियुलोस की 5 कार्बन में हम कहते हैं पेंटोस जिसमें एल्डोज में एग्जांपल है हमारे पास राइबोस की और कीटोस में हमारे पास एग्जांपल है राइबुलोस की 6 कार्बन को हम कह रहे हैं हेक्सोस जिसमें एल्डोज हमारे पास ग्लूकोस है और कीटोस हमारे पास फ्रक्टोस है 7 कार्बन को हम नाम दे रहे हैं हेप्टोस जिसमें ग्लूकोहेप्टोज हम नाम दे रहे हैं एल्डोस को और सिडोहेप्टुलोज हम नाम दे रहे हैं कीटोस को याद रहे कि जब हम डीएनए पढ़ते हैं तो उसमें हम नाम लेते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर जब हम आरएनए पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड तो वहां पर हम डीएनए की कंपोजिशन में पढ़ते हैं कि पेंटोस शुगर मौजूद होता है वही पेंटोस शुगर का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं कंटेनिंग 5 कार्बन ट्रायोज अगर हम पढ़ते हैं तो डीग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट एसिड्स एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन ग्लाइकोलिसिस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जब हम ग्लाइकोलिसिस समझ रहे होंगे तो वहां हम देखेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने के बाद ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है दैट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड देयर आल्सो द प्रीकर्सर्स ऑफ ग्लिसरॉल प्रीकर्सर्स का मतलब होता है जिनसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ग्लिसरॉल की व्हिच द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द वेरियस टाइप ऑफ लिपिड्स ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आप इस वक्त देख सक रहे हैं मोनोसेक्राइड का विद थ्री कार्बन यहां पर आप देख रहे हैं ये जो मिसिंग है यहां पर कुछ मेंशन नहीं हुआ है इसका मतलब कार्बन होता है जब स्ट्रक्चर में आप इस तरह देख रहे होते हैं जहां पर कुछ भी नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है कि यहां पर कार्बन का क्षेत्र होगा तो एक कार्बन आपके पास जो लिखे फॉर्म में मौजूद है यहां पर फिर एक यहां पर कार्बन और एक यहां पर कार्बन है सेम एक कार्बन यहां पर है एक कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर मौजूद है यहां आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है जो कि हमने पढ़ा था पहले और आखिरी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा तो वो अल्डिहाइड ग्रुप होगा और अगर दरमियान में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो वो कीटोन ग्रुप कहलाएगा टेट्रोस में इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट अकर्स एज एन इंटरमीडिएट इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट व्हिच इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोस ऑक्सीडेशन ये भी हमारा टॉपिक होगा ग्लूकोस ऑक्सीडेशन उसमें इरिथ्रोस 4 फॉस्फेट बनता है इस पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इरिथ्रोस को 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन और पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो आपके पास एक अल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पर सेकंड कार्बन पर या अगर यहां पर भी होता जो कि दरमियान का कार्बन था डबल बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन के साथ तो इसे हम नाम देंगे कीटोन ग्रुप पेंटोस अगर हम पढ़ते हैं तो डी राइबोस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आल्सो अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन कोएंजाइम्स एफएडी एनएडी एंड कोएंजाइम ए डी2 डीऑक्सी राइबोस इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए स्टूडेंट्स राइबोन्यूक्लिक एसिड इसीलिए राइबोस का हमने जिक्र किया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसीलिए हमने यहां पर डीऑक्सी का जिक्र किया डी राइबोलोज एंड डी जैलुलोज अकर एज एन इंटरमीडिएट अगेन इन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट 
L-xylulose is a metabolic of D-glucuronic acid and is excreted in urine of humans affiliated with hereditary abnormality in metabolism called as pentosuria. इस फ्रेंड्स अगर आपको डी और एल के स्ट्रक्चर समझने हैं तो पिछला वीडियो लैब से देखना पड़ेगा आपको क्योंकि उसमें हमने बड़ी तफसील के साथ डेक्स्ट्रो और लिवो समझा था अल्फा और बीटा समझा था और हमने पूरी रोटेशन समझी थी स्ट्रक्चर्स पर आइसोमेरिज्म की एल्फ्यूकोस दैट इज एक्चुअली मिथाइल पेंटोस अकर्स इन ग्लाइको प्रोटीन स्टूडेंट्स ग्लाइको प्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल याद रहे जब भी दो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं अगर मैं यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड कहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इन्वॉल्व हुआ हुआ है यहाँ पर ग्लाइको प्रोटीन कहा जा रहा है तो इसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं डी लैक्सोस फॉर्म्स अ कॉन्सिक्वेंट ऑफ लैक्सोफ्लॉक्सिस इन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट मसल्स ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एल्डोपेंटोस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर आप इनकी एल्फा और बीटा रिंग देख रहे हैं और यहां पर आप कीटोपेंटोस देख रहे हैं हम बार बार इंफोसाइज कर रहे हैं कि देखिए दरमियान में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन के साथ तो वो कीटोन ग्रुप है और अगर स्टार्ट में मौजूद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो वो अल्डीहाइड ग्रुप है एग्जोस की एग्जांपल में हमारे पास डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज मौजूद है डी ग्लूकोज इज द चीफ फिजियोलॉजिकल शुगर प्रेजेंट इन नॉर्मल ब्लड कंटिन्यूली एंड एट फेयरली कॉन्स्टेंट लेवल हम इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को ऑल टिश्यूज यूटिलाइज ग्लूकोज फॉर एनर्जी एथ्रोसाइट्स इन ब्रेन सेल्स यूटिलाइज ग्लूकोज सोली स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स मेनली ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी लिवर्स uh, में ये सेफ रहता है ताकि जिस वक्त आप कुछ खा नहीं रहे होते अगर उस वक्त बॉडी को जरूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है डी गैलेक्टोज अकर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स It is the main constituent of milk sugar lactose and is also in tissues as constituent of galactolipid and glycoprotein. It forms galactolipid and glycoprotein again is a conjugated molecule. It is less sweet than glucose and less soluble in water. If we compare it with comparison, we say that glucose is more sweeter and is more soluble in water. ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अगर आप स्ट्रक्चर्स में अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं तो बहुत आसानी होगी आपको चीजों को याद रखने में ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गैलेक्टोज का और यहाँ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्लूकोज का अगर आप बहुत गौर से इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं या इनको आप ड्रॉ करते हैं तो इस एरिया में आप डिफरेंस फील कर रहे हैं जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है यहाँ पर एच मौजूद है यहाँ पर ओ मौजूद है यहाँ पर एच मौजूद है यहाँ पर ओ मौजूद है सिर्फ इस तब्दीली की वजह से आप इन स्ट्रक्चर्स की तमाम तर प्रॉपर्टीज को डिफरेंट पाते हैं डी फ्रैक्टोज एंड डी मेनोज अगेन कंटेनिंग सिक्स कार्बन फ्रैक्टोज फाउंड फ्री इन फ्रूट्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर जैसे हमने ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहा था इट इज मच स्वीटर देन सुक्रोज एंड मोर रिएक्टिव देन ग्लूकोज अगर इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सुक्रोज एंड इनुलिन इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइट इट्स लिवोरोटेट्री हेंस नोन एज लिवलोज हम फ्रैक्टोज को कॉमनली लिवलोज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट याद रहे बायो केमिस्ट्री में या साइंस में इनफैक्ट जो हम मुख्तलिफ नाम पढ़ रहे होते हैं ये बहुत मुश्किल कर देता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तो आपके लिए इन चीज़ों को अपने टिप्स पर रखना लाजिम है और फिर एक बार जरूर जान लें कि कोई भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है तो आप उसे लेवलोज कह रहे हैं उसके पीछे कोई वजह थी वजह हमारे सामने रही कि वो लेवोरेटरी है डीमेनोज इट डज नॉट अकर फ्री इन नेचर इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्बिनेशन एज द पॉलीसेक्राइड मैन एन आईवी यूनिट में यह मौजूद होता है इन बॉडी इट इज फाउंड एज अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ग्लाइको प्रोटीन उम्मीद करते हैं कि हम जानते हैं ग्लाइको प्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है यह स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं मैं भरपूर इंफोसाइज करूंगा स्ट्रक्चर पर आप स्ट्रक्चर देखिए फैक्टोज मैनोज और ग्लूकोज ये सब आइसोमर्स हैं आपस में अगर आप इनमें नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो सेम मिलेगा लेकिन फर्क आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और अगर यहाँ पर आप फर्क देखना चाहते हैं तो एच और ओ की पोजीशन आपको भरपूर तरीके से इनके दरमियान फर्क समझा रही है सेडोहेप्टोलोस इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट इट्स अ फॉस्फेट एंड इज इम्पॉर्टेंट एज एन इंटरमीडिएट इन दैगोज मोनोफोस्फेट शंड एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि प्लांट्स अपनी गजा बनाने के लिए जो प्रोसेस करता है सनलाइट की मौजूदगी में उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ये उसमें आइडेंटिफाई किया गया इस प्रोडक्ट को यह हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स डी एन एल सेडोहेप्टोलोस का हेप्टोलोस से मुराद था विच कंटेन सेवन कार्बन सो इफ वी काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन वी ऑल टूगेदर है 
Now, if we come on the chemical properties, तो सबसे पहली chemical property हम पढ़ते हैं formation of ester. हम recommend करेंगे कि आप इन्हें अपने lecture notes में लिखते भी जाएं ताकि आपको आसानी हो इसे पढ़ने में। ये structural form में हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम भरपूर आपको recommend करेंगे कि books पढ़ें और books में जो चीजें मौजूद हैं, हम भी कोशिश करेंगे कि उन्हीं के screenshots आपके सामने रख रहे हो। ये एक formation है ester की। Second, oxidation of monosaccharides. ऑक्सीडेशन को मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है हम यहां पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर को हम कॉपर uh, के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइज शुगर में कन्वर्ट हो रहा है जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर कि ऑक्सीडेशन हो रही है और मीडियम हमने अल्कलाइन इस्तेमाल किया हुआ एक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड्स एसिड्स को जब हम रिएक्ट करते हैं याद रहे जब भी कंसेंट्रेटेड uh, एसिड इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल्स पे तो वहां पर डिहाइड्रेशन ऑब्जर्व होती है यहां पर हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया और इसमें H2SO4 का इस्तेमाल किया याद रहे H2SO4 एक स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट था यानी हीट के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये वाटर को बॉडी से एलिमिनेट करेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं कि HOH HOH और HOH ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो तीन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए थे उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया तो ग्लूकोस से जो रिंग आपके पास बनी है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल फुलफ्यूरल रिंग बनी है मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स कि आप इस रिएक्शन को इस हिस्से को हाइड करके इतना हिस्सा अपने पास लिखें और रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करें एक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन ये स्ट्रक्चर आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं आपके इंटरमीडिएट से ही लिया गया और ये ओसाजोन आप अपने प्रैक्टिकल्स में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कलर चेंज आपको नजर आ रहे होते हैं रिएक्शन करने के बाद उसके बेसिक मैकेनिज्म यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डी ग्लूकोज ओसाजोन में कन्वर्ट हो रहा है डी फ्रक्टोज भी कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज आइसोमर्स में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि पोजिशन चेंज हो रही है हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स के मोनोसेक्राइड की बेसिक्स हमें क्लियर होंगी इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर थ्री में हम इसे आगे की चीजें बायोकेमिस्ट्री में समझने की कोशिश करेंगे आप तमाम से दरखास्त है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन उन सब तक पहुंचे बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज